প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওয়ান সলিউশন পয়েন্টের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের প্রথম অধ্যায়টা নিয়ে তো অধ্যায়টার নাম হচ্ছে সেট ও ফাংশন এবং আজকের ক্লাসটা মূলত সেট ও ফাংশনের উপর সমাধান ক্লাসের প্রথম পর্ব তো এই পর্বে আমরা অনুশীলনীর পঞ্চম অঙ্কটা করব তো আশা করি তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখবে যাতে আজকের ক্লাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারো তো চলো শুরু করা যাক তো আমরা যদি আমাদের প্রশ্নটা লক্ষ্য করি দেখো আমাদের প্রশ্নে কি দেওয়া আছে এখানে দেখো দেওয়া আছে ইউ ইকুয়াল এক্স যেন এই এক্স টা ওয়ান এর সমান বা তার চেয়ে বড় হতে পারবে এবং টোয়েন্টি এর সমান বা তার চেয়ে ছোট হতে পারবে মানে এই সীমার মধ্যে এক্স টাকে দেওয়া আছে এবং আরেকটা শর্ত দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এক্স ইলিমেন্ট জেড মানে এক্স টাকে হতে হবে পূর্ণ সংখ্যায় তো আমরা এই বিষয়টা একটু পরে আলোচনা করব আর একটা সেট দেওয়া আছে এ যেখানে এক্স যেন এক্স বীজ সংখ্যা এবং আমাদের তালিকা পদ্ধতিতে দেখাতে হবে তো আমাদের এখানে দেখো এ বি সি এবং বি এই যে যে চারটা সেট আছে এই সেট গুলাকে আমাদের তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে মানে তালিকা পদ্ধতি বলতে এখানে সেটের ভিতরে যে উপাদান আছে সেটা আমাদের দেখা দিতে হবে যেমন আমি যদি এখানে একটা সেট লিখি এরকম ই নামক একটা সেট যেখানে আমাদের উপাদান গুলা দেওয়া আছে ধরেন ওয়ান টু থ্রি তাহলে ই সেটটাকে কিন্তু আমরা তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করলাম মানে ই সেটের ভিতরে কি উপাদান গুলা আছে সেগুলো আমরা দেখতে পারতেছি তাই এটাকে আমরা তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে ফেলছি তো ঠিক এখানেও যে এ সেট কিংবা বি সেট এ সি সেট বা ডি সেট এগুলাকে আমাদের তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে তো প্রথমে সেই জন্য আমরা সমাধান লিখলাম কতে দেয়া আছে ইউ ইকুয়াল এটা লিখলাম এখন তোমাদের প্রশ্ন হতেই পারে যে নিচের এই সিটটাকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে কিন্তু আমরা এখানে ইউ কেন নির্ণয় করব তো এখানে কিন্তু ইউটা সার্বিক সেট এই মানে হচ্ছে এই সেটের উপাদান গুলা কিন্তু ইউতে পাওয়া যাবে যেহেতু ইউটা সার্বিক সেট তো আমরা যদি অঙ্কের ক্যালকুলেশনটা করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো তো প্রথমে আমাদের এই ইউটাকে আগে নির্ণয় করতে হবে তো আমরা যদি এই সেটটা একটু লক্ষ্য করি যে সার্বিক সেট ইউ এই সেটের মধ্যে একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এই এই যে যে এক্স আছে এই এক্সটা এক্সটা হবে ওয়ান এর সমান বা তার চেয়ে বড় এবং এই এক্সটা হবে টোয়েন্টি এর সমান বা তার চেয়ে ছোট মানে এই সীমানার মধ্যে থাকবে তাহলে এই সীমানার মধ্যে কে আছে আমাদের মনে রাখতে হবে ওয়ান এর থেকে বিশ পর্যন্ত যারা আছে সবাইকে নিতে হবে হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে এখানে ওয়ান থেকে বিশ পর্যন্ত ধরে নাও এখানে এটা হচ্ছে ওয়ান থেকে বিশ পর্যন্ত লিখলাম কিন্তু আমাদের এখানে যে কোনো মান নিলে হবে না যেমন আমি যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নিই এটা তো ওয়ান থেকে বিশ এর মধ্যেই আছে কিন্তু এটাকে নেওয়া যাবে না কারণটা কি কারণ আমাদের পরের বর্তীতে বলে দিচ্ছে এই যে এখানে মাঝখানের এই এক্সটা আছে এই এক্সটাকে হতে হবে পূর্ণ সংখ্যা দেখো এই এক্স ইলিমেন্ট জেড জেড দ্বারা আমাদের বুঝতে হবে পূর্ণ সংখ্যা বোঝা তো পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে কিন্তু আমাদের কোন গুলা আছে যেগুলোর মধ্যে দশমিক সংখ্যা নাই ওই সংখ্যা গুলাকে কিন্তু আমরা পূর্ণ সংখ্যা বলি তাহলে এখন ওয়ান থেকে বিশ এর মধ্যে পূর্ণ সংখ্যা যারা আছে তাদেরকেই বুঝাচ্ছে এখানে জেড দ্বারা ঠিক আছে ওয়ান থেকে তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলা যাবে এবং সর্বোচ্চ হবে বিশ এবং ওয়ান থেকে বিশ পর্যন্ত এই সংখ্যা গুলা যাবে তাহলে আমাদের এই পূর্ণ সংখ্যার কারণে আমরা এই দশমিক সংখ্যা গুলো এখানে নিতে পারতেছি না তাহলে আমরা ওয়ান থেকে বিশ পর্যন্ত এই সংখ্যা গুলাকে নিব তাহলে আমাদের ইউতে কে হবে নিশ্চয়ই তোমরা বলবা ইউতে হবে এরকম ওয়ান টু এখন যেহেতু ইউ আমরা জানতে পারছি এখন কিন্তু আমি এ লিখতে পারবো হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমাদের এ সেটটা কত হবে সেটা এখন বের করে ফেলতে পারবো দেখো তো আমাদের এই সেটটা কি আছে বলে দিচ্ছে এই সেটটা হচ্ছে এক্স যেন এক্স বীজ সংখ্যা এক্স যেন এক্স বীজ সংখ্যা বীজ সংখ্যা এখন এইখানে কিন্তু আমাদের বীজ সংখ্যা বলতে আমরা চাইলে যেখান যে কোনো বীজ সংখ্যা হতে পারবে না এখানে আমাদের যদি এই ইউটা না দেওয়া থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের বীজ সংখ্যা চলমানই থাকতো কারণ আমাদের কোনো লিমিট থাকতো না কিন্তু যেহেতু সার্বিক সেট ইউ মানে এই সেটের উপাদান গুলাও কিন্তু ইউ এর মধ্যে পাওয়া যাবে ফলে আমাদের 
এই বিলের সংখ্যা হলেও তাকে হতে হবে এই এই সীমানার মধ্যে ঠিক আছে তাহলে আমাদের সংখ্যাগুলো কি হবে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন ইলেভেন থার্টিন ফিফটিন সেভেনটিন নাইনটিন এই পর্যন্ত হবে সার্বিক সেট থাকার কারণে আমাদের এই সেটটা এই উপাদানগুলা থেকে নিতে হবে তাহলে এই উপাদানের মধ্যে যেগুলো বিজোর আছে সেগুলোই আমরা নিব এই যে বিজোর গুলো নিয়ে আমরা পাই এটা তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে এটা ঠিক আছে এখন আমরা যদি খটা করার চেষ্টা করি দেখো আমি এইটার মধ্যে দেখাই দিই এটা হচ্ছে খ এখন করে যদি সমাধান তাহলে এখানে খ লিখে ফেল ঠিক আছে এখন আমি পরের অংশটা দেখাচ্ছি এটা এখন আর লাগবে না আমাদের শুধু যে বি বিটা করতে হবে এখানে বলে দিচ্ছি বি হচ্ছে কেমন সংখ্যা দেখো প্রশ্নে বলে দিচ্ছে কিন্তু বি ইকুয়াল এক্স যেন এক্স মৌলিক সংখ্যা তো লিখছে এখানে বি ইকুয়াল এখানে লিখলাম এক্স যেন এক্স মৌলিক সংখ্যা তাহলে আমরা পৃথিবীর সমস্ত মৌলিক সংখ্যা এখানে লিখে দিতে পারবো না কারণ আমাদের সার্বিক সেট ইউ আছে বিদে আমাদের এই এক থেকে বিশের মধ্যে যারা মৌলিক সংখ্যা আছে ওই সংখ্যাগুলোকে এখানে লিখতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের মৌলিক সংখ্যা কি আছে সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে দুই হ্যাঁ তারপর তিন কারণ তিনকে আমরা ভাঙাইতে পারি না মৌলিক সংখ্যা তোমরা জানো এই সকল সংখ্যাগুলোকে ভাঙানো যায় না যেমন চারকে মৌলিক সংখ্যা উত্তর হচ্ছে না কারণ টু ইন্টু টু তাই এটাকে চারকে ভাঙা লিখতে পারছি তাই চার মৌলিক না কিন্তু পাঁচ পাঁচ মৌলিক সংখ্যা কারণ পাঁচকে আমরা ভেঙে লিখতে পারবো না তাহলে আমরা এখানে লিখতে থাকি দুই তিন পাঁচ সাত হ্যাঁ ঠিক আছে তারপর এগারো তেরো তারপর সতেরো তারপর উনিশ এই কটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা ঠিক আছে তাই তো হয়ে গেল তো এখন আমরা গণ অঙ্কটা করবো তো দেখো এখানে লক্ষ্য করো গতে বলা হচ্ছে সি ইকুয়াল এক্স যেন এক্স এলিমেন্ট এ এবং এক্স এলিমেন্ট বি এটা হয় হ্যাঁ তার মানে আমাদের এই যে সি সেটটা নির্ণয় করতে হলে এখানে আমাদের এ সেটকেও জানতে হবে এবং বি সেটকেও জানতে হবে ঠিক আছে এবং এই ইউ এর উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা এ এবং বি সেটকে নির্ণয় করলাম একটু আগে এবং সেটা আমরা ক এবং খ থেকে পাই কিন্তু এই যে ক থেকে এবং খ থেকে তো এখানে লিখে দিতে পারো ক থেকে আর এটা হচ্ছে খ থেকে হ্যাঁ তো আমরা এই দুইটা সেট পাই ঠিক আছে এখন আমার তো আমরা লিখে রাখি এখানে সুতরাং যেহেতু আমরা এ আর বি জানতে পারলাম হ্যাঁ সুতরাং কি লেখা যায় সি ইকুয়াল এক্স যেন এক্স এলিমেন্ট এ এবং এক্স এলিমেন্ট বি এটা লেখা যায় এখন এখানে আমরা একটা কাজ করতেই পারি সেটা হচ্ছে এক্স যেন এক্স এলিমেন্ট এটা লিখলাম হ্যাঁ দেখো এখানে আমরা লিখতে পারি এ এবং এর মানে হচ্ছে ইন্টারসেকশন তোমরা জানো এবং এর মানে হচ্ছে ইন্টারসেকশন তাহলে লিখলাম এ ইন্টারসেকশন বি তো মানে এবং বলতে কমন বুঝান হয় ঠিক আছে তো আর এই যে এখানে এর উপাদান হচ্ছে এক্স আবার এই বি এর উপাদান হচ্ছে এক্স তাহলে এ বি এর কমন উপাদানটা হবে এক্স এর মধ্যে তাই আমরা লিখলাম এক্স এলিমেন্ট এ ইন্টারসেকশন বি এখন আমরা যদি এ ইন্টারসেকশন বিটাকে বের করতে পারি তাহলে তো আমরা সি সেটটাকে নির্ণয় করে ফেলতে পারবো তাহলে এটা চাইলে তোমরা রাফেও দেখাতে মানে এখানে পাশে করে দেখাতে পারো তাহলে হবে কোনো সমস্যা নেই তা আমরা পাশেই করে দেখাই তাহলে আমাদের এ ইন্টারসেকশন বিটা করে দেখাবো এ হচ্ছে কতই যে এটা পুরা লিখবো ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন ইলেভেন থার্টিন ফিফটিন সেভেনটিন নাইনটিন লিখলাম এটা এ ইন্টারসেকশন যে দিলাম এবং এবার বি সেটটাকে লিখি বি সেটটা কত টু থ্রি ফাইভ সেভেন ইলেভেন থার্টিন সেভেনটিন নাইনটিন এই যে তাহলে আমাদের হয়ে গেল এটা এখন আমরা দেখো এদের মধ্যে কমন অংশটা নিব দেখো তো ইন্টারসেকশন মানে নিশ্চয় কমন তাহলে কমন কি কি যায় দেখো এখানে তিন পাঁচ সাত হ্যাঁ এগুলো কমন তাহলে লিখি তিন পাঁচ সাত আর কি কি মিল হয় ইলেভেন লিখলাম তারপর কি থার্টিন এই যে লিখলাম তারপর আসতে আছে সেভেনটিন লিখলাম এবং আরেকটা আসতে আছে নাইনটিন তাহলে কমন অংশ যে এটাই 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 পাই আমরা হ্যাঁ তিন ইন্টারসেকশন বি থেকে তাহলে এটা লিখে দিতে পারি তিন পাঁচ সাত এগারো 
तेरो शतेरो उनिश ये तो इधर ही वाले के लोग हमारे आंसर सी से टेकिंग तो है कैसे हम्म इजी आसे तो एक है ना हमारे देखो इजी डी से टेक क्या मंदे आसे डी कल एक्स जन एक्स एलिमेंट ए अथवा एक्स एलिमेंट बी तो आगे टर्म होते ही एक है ना ए से टेक जानते हो अबे बंग बी से टेक जानते हो अबे जो दिया हम ये टेक करते चाहे तो इसमें देखो हमरा वो ही को एवं को ते थे के किंतु हमरा ए एवं बी से टेक निन्न को रखेल सी जो लिख लिख रख से इसमें तो इसमें ये टेक जाना था क्लिक किंतु हमरा ए एवं शोट करते बर वो तो हमरा � ठीक है सर एवं ये कहने लगे हम बी ताहले देखो ये जो होएगा सर हैं ताहले हम रख पाच्चे एक्स इलिमेंट ए यूनियन बी ठीक है सर हम रख ये कहने लिखते पार वो ए यूनियन बी एर जो जो ऑन शॉट हम रख ये कहने के बेर करते पारे ताहले आमादर ए डी सेट टाइम रख निन्न करे करते पार वो तो हम रख लिख लाम � फिफ्टीन सेवेंटीन नाइनटीन ठीक है सर ठीक है एवं यूनियन दिया हम रजेटल लिख दो शेटा होते हैं दो तीन एक रुपम टू थ्री फाइव सेवेन इलेवन थर्टीन सेवेंटीन नाइनटीन तो ये दे दो जोन में मुझे कॉमन आम कॉमन शॉबी नीते होगे कारण जेता हमारे यूनियन आसे तो हम लिखे रखी कौन बोला वन जावे टू जावे � तब पर नाइन, तब पर इलेवन, तब पर थर्टीन, तब पर फिफ्टीन जावे, तब पर जावे सेवेंटीन, तब पर जावे नाइनटीन, ये जेट जावे, ठीक है सर? ये से टेक इन तो हमारे पाची ए यूनियन बी को, ठीक ना? ये जेट है। तो हम दे रहे थे हमें आंसर ऐसा नहीं, ये लेकिन तो पास है देखा ही दीपा तुम लोग, हैं? रा, ये जो एम शुरू तो हम लिखते हैं बारे वन टू थ्री फाइव सेवेन नाइन इलेवेन थर्टीन फिफ्टीन सेवेंटीन नाइनटीन ये तो देखो लो हमारे आंसर तो ये तो खुना हमारे पास ये था कर जो ना दोनों बात हमारे पर वो तो वीडियो देखा रामन कंडरे लो अल्लाह फ़ेस